Hello, are you able to hear me? Good evening. Can you hear me? Yes. Yes. All right. So if you can hear me, that's wonderful. I'm just having here an inconvenience with this little thing though. Hi there. I'm just here because uh, I'm not at home. If you are able to hear the raining in the in the roof, is because I'm not at my house at the moment. So that's why, huh? Let's get it started then. Uh, yesterday we stopped in the use of present perfect and the simple past tense. Um, is there any question regarding to that at the moment? Do you have any question? Mm. It's good. It, it's good, teacher. Is it the is possible? Repass, uh, repassar. What do you What do you say? Oh, a recap. A recap. Yes. Uh, a, a little. No? Just to have a recap on it. Okay. Yes. Uh, we can go ahead and do it. There is not any problem, right? We can go ahead and have a recap on it. Let me go ahead and share my presentation with you. Just one second. Let me go ahead and share with you. Let's simply see. pass, teacher. Simply pass is, for example, is it finished the sentence? The sentence will be finished, right? It means that the action has been already ended up, right? It's in the in the, the past is simply past. In the present perfect is it possible or continues the sentence? Yes, it is possible that in the action it's still influencing the present, right? Or they are recent actions. That's correct. Yes. Okay. That it will be the way. So in the present perfect, right? Here we have once again the present perfect and the simple past. Or the past simple, right? It's what we were studying yesterday. Acá tenemos lo que estuvimos estudiando el día de ayer, ¿verdad? Permítanme un segundo que este micrófono. Sí se me escucha, ¿verdad que sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Es bueno. Sí. So, awesome. Um, vamos a ver un poquito del presente perfecto y del pasado simple, ¿verdad? Lo, ambos de ellos en este momento. En el presente perfecto, ¿verdad? Nosotros tenemos acciones que empezaron en un punto en el pasado pero todavía influyen en el presente, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que se hizo en el pasado todavía tiene una influencia dentro de las acciones presentes. También se puede utilizar para acciones que han sido bastante recientes, ¿verdad? Bastante recientes. En cambio, en el pasado simple, las acciones comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿verdad? Ellas pues ya no tienen ninguna otra continuidad dentro de las acciones, ¿verdad? Así es como se, se ven ellas. Déjenme ver, creo que acá sí se mira. Permítanme un segundito, regálenme un segundo. Permítanme un segundito, quiero hacerles algo por acá. Regálenme un segundito. Sometimes this is what I don't like online, right? I don't have a whiteboard and I love to have whiteboard. So let me check. Okay. Give me just for one second, I'm doing something for you. Let's see. Logran ver o no lo miran. 
No. 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 Tapa no. El... no. 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 Background. Lo opaca, ¿verdad? El, el fondo. Es el fondo. Uh -huh. Déjenme hacer algo. Déjenme ver si puedo quitar el fondo. Déjenme un segundo. No, ok. Bueno, creo que ahorita no van a poder ver mi fondo, pero lo voy a hacer por cuestiones didácticas. Pueden ver esto, ¿sí? Yes, the past, the letter, present, the future. past present, and future. Ok, yes. in the past, and present, and future, ¿verdad? ¿Por qué les, les traigo esto hacia acá? Ah, acá. En el caso, esto, ¿verdad? Sería como una línea de tiempo. Pasado simple, déjenme ponerlo acá, ¿verdad? El pasado simple. There we go. El simple password. Acá, eh, ¿se ve o no se ve? ¿O la luz lo opaca? Se ve, se ve, se ve tiche, pero está... Pero no se la ve la, la otra letra, ¿verdad? La Acá. letra es la... Uh -huh. Solo sí. no se ve past, ah, present, present, and future. Future. present and future. Vamos a ver acá, entonces déjenme ver con el negro, entonces me va a tocar con negro, negro. If you, you use paint... I cannot, what happened is that I cannot write on pain. En el pain no puedo, no puedo escribir. Entonces, por eso if no... You, if you use only, o sea, si solo ponen las letras así de, de paz. Oh, no, oh, pero si no se puede, ¿verdad? Veamos, voy a intentar hacérselas en Word para que nos funcione. Veamos. Porque la verdad es que no se lee con tiempo. Las líneas de tiempo a veces son bastante importantes, pero déjenme ver acá. Vamos a tener acá. Paz. Veamos. Here we are going to have present. And we are going to have future, right? So this one is the one that I was trying to present to you. Let me insert just the form here. No me va a salir tan accurate la línea, pero algo vamos a hacer. All right. So here we have our timeline, right? So we will say that this one is a timeline. So we have past, present, and future. This is what happened. The action is simple past that is started here. All right, let's have a circle. An action that is started here, right? If it is starting here, it will end here as well, right? Let's say it like this. Supongámoslo así, ¿verdad? Estos dos circulitos son mis acciones. La acción que empezó en el pasado simple empezó aquí, pero también terminó en el pasado. Esto en este caso sería simple past, ¿verdad? Sería nuestro pasado simple. Pero ahora bien, voy a insertar otro circulito. Pongámoslo de color anaranjado. Hay una acción que empezó en el pasado, ¿verdad? Esa acción empezó en el pasado, pero, ¿verdad? Eh, voy a insertar otro. Pero, ¿verdad? Esta otra acción. Venga, un segundito. Pero esta acción. Todavía sigue vigente acá en el presente. ¿Verdad? 
Si esta acción empezó acá y todavía tiene una parte de vigencia dentro del presente, a esto yo le llamo present perfect. A esto yo le llamo presente perfecto. A este amiguito que tengo yo acá. Y me inserto otra forma. Este acá, si hay una acción que empieza en el pasado, pero todavía tiene una repercusión o una parte de continuidad al presente, eso se llama presente perfecto. Si hay una acción, ¿verdad? Que son los círculos amarillos, tienen una acción que empezó en el pasado y se quedó en el mismo pasado, eso es pasado simple. Eso quiere decir que esa acción ya terminó. Pongámonos un ejemplo, el mismo de ayer. She worked. She worked in the bank, right? She worked in the bank. Incluso podría decir five years ago. ¿Verdad? Ella trabajó en el banco cinco, hace cinco años. ¿Verdad? Y ya tengo esta. Y esta ya sería pasado simple. ¿Verdad? La acción comenzó en un periodo en el pasado, hace cinco años. ¿Y cuándo terminó? Cinco años. Cinco años atrás, ¿verdad? Entonces, ahí está. In the past. Uh -huh. Veamos eh, lo contrario, ¿verdad? En el presente perfecto. Lo vamos a hacer acá arriba. Acá ya yo, mi oración va a cambiar totalmente. Primeramente, tengo el, el, lo que es el auxiliar has, el pasado, uh -huh. participio del verbo, ¿verdad? Que es el word. Is... Y sorry, el sorry. Past. Alguien dijo algo. Me, sorry. Me llamo. I thought it was a question. No era una, ninguna pregunta, Blanquita, no. No, 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 me estaban hablando aquí. Ah, <laughs> perdón. Okay. It's okay, no hay problem. So, uh, aquí, ¿verdad? En el pasado perfecto, en el pasado perfecto, perdón, en el presente perfecto, nosotros tenemos el sujeto, el auxiliar have or has, el pasado participio del verbo in the bank. Aquí ya me va a cambiar, ya no puedo utilizar a go, ¿verdad? Tengo que utilizar otro. Y puedo decir for five years. Aquí dice que ella ha trabajado en el banco por cinco años. ¿Será que esto ya se detuvo? No. No, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, right? Not necessary. So here we have in the circles, right? Or in the balls, in the orange color, it is the present perfect. So as you may be able to see, the action has started in the past in five years and it's still in the present, right? Probably. Entonces, como podemos ver acá, los que tenemos en circulitos, eh, anaranjados, pues es nuestro presente perfecto y dice que esta acción de que ella ha trabajado en el banco por cinco años comenzó en un periodo de tiempo en el pasado, hace cinco años y todavía, ¿verdad? Está en el presente, digamos que ella va a cumplir seis años, ¿verdad? La persona de trabajar, entonces tiene su repercusión al presente. No sé si acá se ve una mejor perspectiva o les queda un poquito más claro. It's much better. It's much better, right? That one is much better. Someone and else? When we use the person perfect, always use has or where? It has to be has. The auxiliary uh, have, have and has, sorry. Has, has, and, has. and have. Yes. And when do you use simple past? No use. Uh, only use the verb in the, pa in the ver past particip participle. Well, this is what happened. Um, I shared with you the, the verbs, right? Yesterday. Yes. Yo les mostré los verbos el día de ayer. Déjenme, I'm going to pull them out. 
Déjenme sacarlos otra vez. Veamos, 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 veamos. Aquí tienen que estar conmigo. No, chicos, no lo, no lo hay. Esta, mi, mi, mi computer is a mess, right? Sorry. My desktop is a mess. <laughs> yes. Oh, but I know where I can find them. Okay, here there should be. There we go. Huh. How are you there? Let's see. I'm going to share. Are you able to see it? Yes. Yes. Hey, okay. it's good. It's good. Yes. Veamos acá, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos eh, tres cosas con los verbos. Tenemos el verbo al infinitivo, dice acá, que el verbo en el infinitivo es en su forma base. Tenemos el pasado simple, que es el que nosotros vamos a utilizar cuando estemos hablando del pasado, ¿verdad? El pasado tal cual. El pasado participio, que es la tercera columna, usted la va a utilizar para poder hablar acerca de los perfectos, ¿verdad? Esto va a ser con los tiempos perfectos, con ellos se utiliza, ¿verdad? Tiempos perfectos. Esa sería la diferencia de las tres columnas. Verbo al infinitivo, ¿verdad? Que es el verbo en su forma base, es en el presente, ¿verdad? Presente simple, con su variación con la tercera persona. Pasado simple, como lo dice acá, pasado simple, es solamente con el pasado. Participio pasado es con los tiempos perfectos, ¿verdad? O con los tiempos perfectos. Muy bien. Viendo esto, regresemos a lo que nosotros tenemos acá. Chere, ¿es el, ¿es el listado está bien? Yes, it's really good. It's in Spanish and English, too. And you share in the chat group? The... Yes. Okay. In the WhatsApp group, yes. Yes. It is there. Yes. It's there. So here, right, uh, now that we have that, ahora que ya podemos ver eso, ¿verdad? En perspectiva, el que nosotros vamos a ocupar en este tiempo, simple past, vamos a decir que es the second column. La segunda columna. ¿verdad? Second column. Uh -huh. Let me turn here. All right. The second column. And in this one, it's going to be the third column. Right? So, en este caso, en la segunda columna es la que nosotros ocupamos para el pasado simple. Y la tercera columna para el presente perfecto o los perfectos. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes me van a utilizar el verbo be, por ejemplo, por ejemplo acá she was in New York five years ago usted puede utilizar el was and where verdad que sería el verbo be con la única diferencia que recordemos que el verbo be es para estados, ¿verdad? Estados. Es el verbo ser o estar. Entonces le describe estados, tal cual como eso dice, estados, ¿verdad? Son estados de qué? Pueden ser sentimientos, pueden ser emociones, pueden ser descripciones. Usted lo ocupa en este caso para lo que es un lugar, ¿verdad? Decir si estaba en un lugar o estuvo en un lugar, eh, lo puede ocupar para decir cómo está la persona, si está feliz, si está contenta, si está enojada, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, para eso nosotros utilizamos el verbo be. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Acá lo que sucede es de que el verbo be no se toma como auxiliar, no en este punto. El verbo be es el, totalmente, él es el protagonista en esta oración, ¿verdad? En la oración que tenemos acá, en esta última. Él es el protagonista, él no prescinde de ningún auxiliar, él mismo, se, por él solito puede ser tanto verbo principal como el auxiliar si usted lo quiere ver. Entonces, acá, si usted ocupa el verbo be, va a depender del contexto en el que usted me va a hablar, ¿verdad? Si ocupamos otro verbo, 
los otros verbos se llaman verbos de acción. Entonces, why actions? Because you work and it's the same, right? You play, you talk, you study, you watch TV, you do everything, right? Those ones are actions. Entonces, los otros verbos, ¿verdad? Son verbos de acción, cosas que se hacen. En cambio, este es un verbo de estado, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas? O a dónde estuvieron las cosas en el caso, ¿verdad? De, de lo que es en el pasado. No sé si ahí explicó un poco entre la diferencia de el pasado simple y el pasado simple del di. O ustedes tienen alguna confusión con esos dos. Ustedes me dicen. Eh, en lo particular, teacher, eh, a mí me cuesta a veces diferenciar el simple past y el, y el present. El, el simple past y el pasado. Eh, el, Simple, el que estamos viendo, el simple pass y el present perfect. Y cómo determinarlo a veces, cómo, cómo utilizar a veces el, el verbo have. Ese es el, a veces cuando tengo a veces un poco de duda y leo completa la oración para poder entender si está en, 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 en qué, en qué, en dónde lo puedo ubicar yo, según, según al, al, al conocimiento que tengo en ese momento. Pero sí, esa es una como parte de que la que, la que más me, me complica a la hora de poder determinar eh, qué tipo de, de eh, que, cómo utilizar el verbo, si en simple paso o en present perfect. Ok. ¿Alguien más? No, nadie más. No. Maybe with more, more practice. More yes. examples. Because I, I, I think the same confuse. I need to learn all the sentence. Um, o sea, para entenderlo, es así como de tengo que leerlo todo para saber si están hablando en simple past o perfect present, present, perfect, present perfect. Present perfect, ok, muy bien, entendido. Vamos a ver un par de ejemplos con respecto al presente perfecto. Tal vez de esa manera podemos nosotros identificarlo mejor, ¿verdad? Vamos a ver un, un par de ejemplos. Acá yo les tenía algo. Y este algo eh, son usos, ¿verdad? Prácticamente here uh, we need to know in what situations you are going to be used them. Are you able to read it well? Si ¿Sí los pueden leer bien. Yes. 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 Okay. It says here that actions that started in the past and continue in the present. That is one of the first uses of the present perfect. This is present perfect, right? Esto es presente perfecto. Déjenme hacerles el label bill. Here, I'm sorry. Present perfect, right? So here we got present perfect. The present perfect. So the present perfect, it has actions that started in the past and continues in the present. Pero estas acciones que empezaron pues en el pasado y continúan hasta el presente, ¿verdad? Dentro de nuestro tiempo. Por ejemplo, they haven't lived here for years. No han vivido aquí por años, ¿verdad? El que siempre hemos estado utilizando, she has worked in the bank for five years, right? We had had the same car for 10 years, right? And have you played the piano? Since you were a child, ¿verdad? y acá pues tenemos, has tocado el piano desde que eras niño. Entonces, estas acciones, ¿verdad? Comenzaron en el pasado y continúan en el presente. To know, uh, regarding to the tense that we are talking on, we can look for keywords, right? We can look for keywords. We can look for keywords, right? Thank you. 
regarding to those ones. Right, right, right. Muy bien. En el caso del presente perfecto, ¿verdad? Nosotros tenemos acá esta primera parte. Acciones que empezaron en el pasado continúan en el presente. Y tenemos estos pequeños ejemplos. Concerniente al pasado perfecto, nosotros podemos eh, buscar dos cosas en él. Primeramente, eh, las palabras claves, que era lo que estábamos viendo. Acá se las he puesto yo en azul, ¿verdad? Que es for, 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 and since. Pues esas, usted las puede buscar y va a identificar que ahí hay un perfecto, ¿verdad? Por lo general, los tiempos perfectos mantienen estas keywords. Ahora bien, si yo quiero saber si es presente perfecto o otro tiempo en el perfecto. Ah, muy fácil. Para el presente perfecto, nosotros vamos a buscar dos cosas. Primero, cómo está el auxiliar, ¿verdad? Cómo está el auxiliar. Pues el auxiliar, esto no se ve bien. El auxiliar debe de estar al presente. En el caso de have, ¿verdad? Va a seguir siendo have. Y en el caso de las terceras personas, nosotros vamos a tener has. Después de eso, tenemos que ver qué es lo que hay después de ese have y has. Si hay un verbo en el pasado, ahí ya sabemos que eso va a ser pasado perfecto. ¿Verdad? Pasado perfecto. Pasado perfecto. Perdóneme, sigo con el pasado perfecto. No sé por qué. Va a ser presente perfecto. ¿verdad? Presente perfecto. Entonces, son esas cositas que ustedes pueden ir buscando en el caso de saber qué clase de oración es. Si la oración a nosotros nos pide completar como el ejercicio de ayer, ya sea en presente perfecto o en pasado simple, lo que yo debo de buscar en ellas es lo que es los, auxili los auxiliares. No, los auxiliares no serían, pero serían las keywords. Usted va a buscar las keywords. Eso es lo que tenemos que buscar en las oraciones. Palabras claves o los time markers, ¿verdad? O los tiempos de marcado. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. No sé si estamos más o menos bien hasta ahí. Ok. Tenemos otro uso. It says uh, when the time period referred to has not finished, right? When the time period refers to have not finished. For example, I have worked hard this week. Right. Yo he trabajado mucho, right? o he trabajado duro esta semana. ¿Nos ha terminado la semana? ¿Se nos ha terminado la semana? No, no ¿verdad? No, no, no. No, para nada, ¿verdad? Todavía seguimos, nos falta mañana y el viernes y el sábado algunos, ¿verdad? It has rained a lot this year, right? In this case, we can say that in our case is true, right? En nuestro caso es cierto, ha llovido bastante este año. Yeah. As far as I remember, it hasn't been this like this, like before, right? So it has rained a lot this year, right? Ha dejado de llover? No, en esta oración no, ¿verdad? Sigue lloviendo. We haven't seen her today, ¿verdad? En el caso de hoy, hoy se termina hasta la medianoche, ¿verdad? Que el reloj cambia el día. Entonces, eh, por ejemplo, en esta oración dice que no la hemos visto a ella este día, ¿verdad? No la hemos visto. Entonces, el día, pues, configura todo, ¿verdad? Tanto tarde, noche, como la mañana, ¿verdad? Hasta que cambie la hora del reloj. Entonces, si usted tiene un periodo de tiempo en el cual se está refiriendo que la acción no ha terminado, eso también es presente perfecto. Es también es presente perfecto. ¿verdad? 
Present perfect. Preguntas hasta acá. Ok. Veamos lo siguiente. Actions repeated in a specified period between the past and now. Acciones que se han repetido en un periodo inespecificado de tiempo, tanto en el pasado como ahora. They have seen that film six times, por ejemplo. Ellos han visto ese, esa película seis veces. ¿verdad? It has happened several times already. Ha pasado muchas veces. Pero ha pasado muchas veces en este caso. Este already podría ser que ya ha pasado demasiadas veces durante un periodo de tiempo. She has visited them frequently. Ella los ha visitado de manera frecuente. We have eaten at the restaurant many times. Nosotros hemos comido en ese restaurante muchas veces, ¿verdad? Entonces, eh, estas acciones... ¿Cuándo comieron en el restaurante estas personas? Por ejemplo, ¿cuándo comieron? No lo sabemos, quizás fue el mes pasado. Dígame, I'm sorry. Sí, dígame. No, ok. Eh, no lo sabemos, ¿verdad? quizás fue la semana pasada, el mes pasado, ayer en la noche. ¿verdad? Entonces sabemos que han comido muchas veces pero no ha terminado, ¿verdad? Y probablemente van a volver a ir a comer porque por lo que se ve le gusta mucho. Dice que ella los ha visitado de manera frecuente. ¿Cuándo los visitó? Probablemente fue el fin de semana pasado y los volví a visitar hoy miércoles, ¿verdad? Los visita de manera frecuente. Entonces, eh, se repiten estas acciones, ¿verdad? Se repitió el fin de semana que ya pasó. Se volvió a repetir este miércoles, por ejemplo, y probablemente se va a volver a repetir el próximo fin de semana, ¿verdad? Entonces, son eso, acciones inespecificadas, ¿verdad? En un periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta ahí? Are good, teacher. Are good. Okay. Yeah. Yes. Okay. Muy bien. Y acá tenemos los últimos, ¿verdad? Solo para que ustedes lo sepan. Actions completed in very certain past. Just. ¿Verdad? Then we have when the precise time of the action is not important or not known. Estos son dos cositas más, ¿verdad? Las acciones y va a tener este time marker just, right? Son bastante recientes en el pasado y cuando el tiempo no es preciso. De esa manera usted va a utilizar el presente perfecto. Have you, have you just finished work? Por ejemplo, have you just finished work? Ya terminaste de trabajar, ¿verdad? En un periodo de tiempo en el pasado. My example, right? I get out at 4.30. Yo salgo a las 4.30. Y alguien me pregunta como a las 5 de la tarde, have you just finished work? Ellos ya saben que ya salgo a las cuatro y media. Entonces yo le puedo decir, yes, I have, or no, I have, ¿verdad? Dependiendo. Entonces ese sería con el just. En el precise time, someone has eaten my soup, ¿verdad? No sabemos el tiempo preciso, la acción precisa o la persona, porque acá nos dice, someone has eaten my food. My soup. Alguien se comió mi sopa. ¿verdad? Alguien se comió mi sopa. Entonces, ¿qué fue? No sé. ¿En qué momento se la comieron? Tampoco, ¿verdad? Yo estaba trabajando y ni cuenta me di. Y se comieron mi sopa. Entonces, esa sería otra de las acciones, ¿verdad? Teacher, in this case, uh, the word just, uh, what is your, your action? The Are meaning the of the word? The word, no, the word, I have just, 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 just. the sentence, yes. Do you want to know the meaning? Desea saber eh, qué significa, yes. No, no que lo que el papel que fue exactamente, ¿verdad? porque está, have you, eh, I, can, I can say, have you finished work only? Pues necesario, yes, have you just finished work? 
it will depend um depends on the action that you want to say have you finished work i can say that right i can say that one pero aquí depende de lo que usted me quiere expresar si la, if the action right it's completed in a very certain pass you are going to be using just si la acción que usted está hablando se ha completado en un pasado reciente va a ser con just acá lo que pasa es de que esta palabra solamente nos indica en qué periodo de tiempo del pasado la acción ha sido completada verdad tiene que ser un pasado reciente Ah, okay. Y cuál es el pasado reciente, como por el ejemplo que le da, ¿verdad? Pretendamos que son las 5 de la tarde, ¿verdad? Las 5 con 15 de la tarde ahorita. Ustedes saben que yo pues salgo de mi trabajo a las 4.30, ¿verdad? Las 4.30 para las 5 de la tarde es un pasado bastante reciente, ¿verdad? La hora. Entonces, si usted me quisiera preguntar a mí, como la acción está en un pasado reciente, si yo ya terminé de trabajar, entonces, este, usted tiene que utilizar just ahí okay. porque está en un pasado reciente la acción. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Just another question, I'm sorry. Do you have another question? By any change? Is there any question? No, all right. Here um, for you, it's just only practice, right? It's just only practice. You need to practice. You need to remember. What I will advise to you, what I can advise to you, it is that you can remember the time markers, right? The time markers are just a, such a good thing that if you remember them, you can have them to work in your benefit, even though if you don't know the use of the tense, the tense, right? So let's see. Si ustedes se aprendan los time markers, ustedes van a poder hacer uso de ellos y van a tener una gran ventaja. Cada tiempo tiene su time marker, ¿verdad? Todos los tiempos tienen un time marker que lo distingue cada uno de ellos. No sé si en el presente, en el presente simple, si ustedes se recuerdan, eh, los marcadores de tiempo son los adverbios de frecuencia. ¿Los recuerdan? En el presente continuo, los marcadores de tiempo son right now, now, in this yeah, moment, etc. Right? So those ones are the ones that you need to remember, right? So you will be able to know which tense are you talking about. Yes. Is there any question so far? Can I go ahead and just uh, change this part? Is there any question? No? All right. Oh, did you continue? All right. All right, so we are going to continue. We are, well, with me, you are 10, right? So you are nine. We are gonna have groups. Vamos a tener grupos. I have here some questions, right? Which is a spare word. You have 10 questions that you can discuss with your partner, right? That you can discuss with your partner talking about the simple past and present perfect. You got there the questions. You can just go ahead and ask the questions to your partner and answer them, or you can give more information too. So let me go ahead and send it for you the picture. I hope the picture would look good. Espero que la picture se vea bien. Oh, yes. yes, so I'm going to send it for you. Please let me know if you are able to see it. Me dejan saber si la pueden ver. Are you able to see it in the WhatsApp group? Is it good? Are you able to see the questions? Yes, no? It's a good. It's good? Okay, so I'm going to stop sharing and I'm going to place you in groups. Okay. Yes, let me see. So we're going to have. Mm -hmm. 
Okay. All of the rooms are open. The rooms are open, so you might go ahead and join them. Responder con eh, el con el simple pass que sería um, yes I, I did no yes I did pero hay que hay que formular la, el complement en, en present perfecto o en simple pass ok ok uh -huh. entonces eh, let me see. And you? I have a, I have a riding bike in the morning. Is that correct, teacher? Tell me. What it will be the question that you are practicing? Number one, uh, number two, the no, number, number one. Did you do anything interesting last weekend? And okay. the answer are: I have a riding bike in the morning. I have riding. Ah, uh, remember what is the simple pass of ride? Ride. Road. Yes. Road. 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 And the past participle. Do you remember? No, teacher. Room, room. Sure. What? You're making up. What's it? What's it? Yeah. No, room, teacher. Okay. Um, first part. Room. The room? The best no. Part no. Simple, right? Uh, the simple part, let's remember that it, it would be uh, just only with the road, right? So the past participle of right is Raiden, Raiden, right? That it would be in this right. case, uh, Raiden, yes. You will double the D. Right. Van oh, a, right. Van a, doble, right. a doblar la D, perdón. You will be double the D. Right. So, I have right. a rider bike in the morning, or, or I have a rider bike in the, uh, I have a rider bike uh, at Sunday morning. You can say it like this. I have ridden a bike in Sunday morning. Okay. Yes. At Sunday morning, okay. okay. Now, number two, and third. thank you teacher. You're welcome. Have you ever done something dangerous? Mm -hmm. Podríamos decir, 
Are you listening? Have, number two, have, have you ever done something dangerous? Um, no, no, I haven't. Um, I'm driving um, San Salvador. <laughs> I, I <don't... laughs> that that I is dangerous have... enough. <laughs> Only I have draw 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 in San Salvador City. Yes, I just only have teacher, teacher, draw centro de San Salvador, in... teacher. Mate? Centro de San Salvador. Sí. Uh, the San Salvador yeah. Central. Oh. Uh -huh. San Salvador City. Have draw, I have driven. Draw. Let's remember the draw. past part. I have driven. I have driven. Uh-huh. I have driven in, in the downtown in the downtown San Salvador. San Salvador downtown. San Salvador downtown. Yes. Okay. Yes, that is uh, Gerardo. Just, that Gerardo, is tell me. Have you ever done something dangerous? Um, I have a market. Oh no. I have a make it. Oh, I have particip participated in the triathlon, international triathlon. International triathlon, okay, participate. Yes, participate at the end, right, the D. Uh -huh. Yes. I have participated in the international triathlon. And, uh, I saw, I have a song in the ocean. Oh, I had swum in the ocean. Okay. Swam. Uh, next, 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 Gerardo. Three, number three. Okay. How old were you when you learned to ride a bike? And who, who, who doubt you? And in this case, teacher, the answer are I was I was five years old. I was yes, five years old or six years old, right? It's going to depend. Okay. Okay. And and, and, and then I'm afraid I was at five years old. I was continue okay, practicing. Okay. I'm gonna go back Thanks. with you in a couple of seconds. I'm going to check your all workers, right here. Go ahead, wait. But it's the issue is uh, uh, complicated. I I am question uh, and answer and. Um, Question, answer, question. <laughs> In my team, is a uh, very intelligent. Is question uh, for for talk, for for me for decision for for talk. <laughs> it's a it's normal only, why, teenager. Why? Why? <laughs> only you have a one girl. Yes. And that's it. <laughs> <laughs> only one and you Heidi you have a kid hey, Sorry, uh, only one only one it's a oh. boy okay and okay what do you say is consentidos consentidos Consentido is... spoiled spoiled ¿Cómo? spoiled Spoil. 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 O mimados yes. es lo mismo. Sí, mimados. Spoil. They are spoiled. The conversation start because the question, did you anything interesting last weekend? And uh, we talk with the with the kids. About the kids, yes. yes. I know. Yes. That's so wonderful. I don't yes. have kids. Um, I just had my sister, but it's like having a kid. <laughs> it's a nephews. Your nephews? No, my sister. No, uh, we no. There are not kids here, right? So 
it's just only me and my sister, but my sister is uh, oh, 10 I years understand. old. Yeah, oh, 10 years old. Okay, 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 sorry, I don't understand. It's okay. Teacher, your sister speaks English. Yes, uh, she does. Yes, she does. She speaks English um, and she's learning French at the moment. So she's 10 years uh, younger than me, right? Uh, so basically she's in the university at the moment, but it's like having a kid. I mean, <laughs> for me, it's like my kid, right? <laughs> she's really spoiled. <laughs> my, my dear, uh, now is English advanced. Advanced is, English? Yes. My my child is very good in, in English. Is neither advanced okay. in, in academy Europea. On the European Academy, I see. That's yes. wonderful. That's yes. really good. Kids learn really fast. Believe me, they do learn yeah. really fast. They do. My yes. kids, my kids, is study in the um, Escuela Alemana. Oh, that's wonderful. Yes. So they are learning as well German. Yeah. Yes. yes. They can learn. I mean, for us, for me as an adult, right? Uh, it's uh, pretty difficult to get concentrate when you are learning another language, right? Besides secondary yeah. language. For us, it's really difficult, and I know it. But for them, for kids and teenagers, I mean, it's like uh, you just give the book to them and they already talk. <laughs> that's right. Wow, yeah. that's so wonderful. That's really good. Teacher, so, tell me. Solo para ver si entendí. Uh, did, you, did you do anything interesting last weekend? Is Casey or oh, Casey's estudio interesante el fin de semana? Oh. Sí, hiciste algo interesante el, el último fin de semana. Sí. Uh -huh. El fin de semana pasado sería para uh -huh. nosotros en el latino. Uh -huh. Simple path. The simple answer path. is in simple path. It should be in simple path, or you can just answer uh, with the present perfect if you want to, if the action yes. hasn't finished. Yes. Oh. Si no le he terminado la acción y todavía sigue, tiene algún, alguna especie de lo que es, eh, voy a entender la cámara, ¿verdad? me siento extraña hablándoles así, si la oración todavía tiene verdad lo que es eh, una, una repercusión dentro del presente, sí puede decirle en presente perfecto. Pero si solamente fue en ese momento del pasado que lo hizo, va a ser el pasado simple. Okay. Por ejemplo, por ejemplo, lo que decía, yo fui el domingo a un partido de fútbol. Nada más. Es no. I, I was the play, the, I was the cafetalón for, I was the cafetalón for the soccer game. You can say like that. I was in the cafetalón, right? Because you were in the cafetalón. In the cafetalón. Uh -huh. yes. With the my soccer kids. Match. With yes. My kids. My, with my kids for the soccer game. game. Is this correct to say? Yes, you can say it like that. It's possible. Okay. Yeah, it's possible. I, the teacher, I was playing a torneo football soccer in Limon. I, okay. Can I you repeat the answer? I was playing a torneo a football soccer in the month. Month? Okay. This is what happened. In your sentence, you are using two verbs in simple past. En su oración, usted me está utilizando los verbos en el pasado simple. ¿Qué es eso? Usted me está diciendo, I was playing. Si usted va a utilizar esos dos verbos, para poderlos utilizar, nosotros tendríamos que tener pasado Continuo. Sería I was playing. Eso ya es otra cosa. Oh. Si usted quiere decir que usted jugó, solamente me va a utilizar el verbo played. Entonces usted va a decir I played soccer in the oh. limón, for example. Yes. Be careful with that. In present perfect, uh, uh, continue, digamos, un torneo. Estoy, si continúo jugando, digamos. Oh, oh, entonces usted va a decir I had play I have played soccer in the limon yo he jugado ¿verdad? football in the limon I have played football and maybe repeat all, always the weekend always the Sunday 
Yes, and it's gonna be repeating in every Sunday, right? Happens last Sunday, will happen this coming Sunday, and then this coming Sunday, it will become the last Sunday and so on, right? Entonces, este, ¿verdad? Lo que es el, el domingo pasado, ¿verdad? Ya fue el pasado, se va a jugar este domingo que viene y pues cuando ya sea lunes, el domingo que, que, que viene va a ser el domingo pasado y así va a ir sucesivamente, ¿verdad? Se va a ir cambiando. Yes, that's true. Miren que no los he podido escuchar a todos. Sí, ya. Yeah. I wish to have more time, right? Like everyone. Me gustaría tener más tiempo con todos. Eso no es posible. Okay, so continue practicing. I would like to listen to the other groups as well, right? So that's really good. You are doing well. So let's Thank continue. You. You're all welcome. Thank you. Y, y pero como te pronuncia u otro animal u otro animal no o sea no sé si la respuesta en ese momento como es futuro o presente eh, algo que eh, en el pasado hayas hecho y en el presente del año no verdad yo creo que se puede mencionar también ok no. only have, yes tener razón yes I have ¿verdad? one mm. time en una ocasión eh, eh, Only, only I ride a horse. Solamente el caballo. En una ocasión, solamente monté un caballo. Un caballo. Uh -huh. Ok. O solo... work environment Entonces, I like my work environment mm -hmm. uh -huh. I like it the work environment I like mm -hmm. Mm -hmm. The, oh, work. Mm -hmm. the work environment Muy bien, let's wait for the rest of us, right? Okay, everyone is here. Thank you very much. Let me tell you congratulations, right? Because uh, from all the rooms that I've been in, you are practicing, you are talking, you are doing what is supposedly that you should be doing, right? And I'm glad that you are taking the time and you are taking the advantage of the time to be talking with your partners. Sorry that I'm not able to hear anyone, right? I stopped in some groups. I start correcting some of your classmates and so on. But I promise that I will try to better manage my time and have you in, in on all of the groups listen to you, right? Entonces, eh, felicidades, verdad, a todos. Es de un grato placer, verdad, ver que si los pongo a trabajar, ustedes trabajan. Eso es importante. 
siempre sigan así, ¿verdad? Con cualquier persona que estén, siempre sigan así, porque es importante tomar ventaja del tiempo, ¿verdad? Para que ustedes conversen. Así que... Pues, Richard, it, it, was, it was the exercise. It, it, it was very nice, the exercise. Yes, asking questions, right? It is really good than just been talking. So that's why I just choose some questions, right? Random questions that I was able to find, and you can talk, right? Regarding to that, yeah. Talking, right? And we know together. Oh, you're getting to know each other. Yes. Yes. You're getting to know other. each other. Yes. You're getting to know each other, and that's wonderful, right? To have some time each other. Yes, that's really good. So for me tonight was a pleasure. I don't know if you have any other question before that we go. Yes, teacher. Yes, could, tell could me. You share, could you share the uh, other list? The bear list? The bear list is in the yes. WhatsApp group. It's in the no? WhatsApp group. It is already there. Yes. Oh, okay, thank you. If you haven't uh, get it yet or you don't have it or by any reason you raise the chat, let me know. I will be sending once again. Si borraron el chat, Send it again. Okay, again. <laughs> All right. <laughs> Not a problem. So I'm going to send it again tonight. So for me, was all today. I hope you have a wonderful night. Go rest and relax and have a blessing day tomorrow. Okay? Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, Bye. 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 Bye.